பட்ஜெட்டில் கரண்ட் டேட்டில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோனு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெட்மி நோட் எயிட் ப்ரோனு சொல்லலாம் ஸோ ரெட்மி நோட் எயிட் போட கேமராஸாக இருக்கட்டும் டிஸ்பிளே இதோட ஹார்ட்வேர் இன்டர்னல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன் த செக்மெண்ட் ஸோ இதோட கேமராஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நல்லா இருக்குது பட் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம ஜி கேமோட சாஃப்ட்வேர் எந்த அளவுக்கு ஆப்டிமைஸ் ஆகிருக்குன்னு ஸோ நம்ம ரெட்மி நோட் எயிட் ப்ரோவில் லேட்டஸ்டான ரெப்ரெஷான இந்த மார்ச் மந்த் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியோட ஜி கேம் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ புதுசாக வந்திருக்கு ஸோ அதுதான் நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம ரெட்மி நோட் எயிட் ப்ரோவில் ஜி கேம் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணோம் டுடோரியல் இதோட சாம்பிள்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கு எல்லாரும் அவங்க கிட்ட சொல்றேன் ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோவில் போகலாம் வாங்க ஸோ பேசிக்காக ஜி கேப்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூகுள் பிக்சல் ஸ்மார்ட் ஃபோனோட கேமராவை மற்ற ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு போர்ட் பண்ணுறாங்க சில டெவலப்பர்ஸ்லாம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஜி கேப் ஸோ ஜி கேப் நீங்கள் எந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் சரி எக்ஸப்ட் ஐஃபோன்ஸ் ஏன்னா அதுக்கு ஜி கேம் இல்லை ஸோ நீங்கள் எந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் சரி அதோட கேமரா இன்னுமே எஃபிஷியண்ட்டாக ஆப்டிமைஸ் பண்ணும் ஜி கேம் ஸோ நீங்கள் எந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஜி கேம் இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் அந்த கேமராவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னுமே நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஜி கேப் நம்ம ரெட்மி நோட் எயிட் போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுற ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை அதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நான் உங்களுக்கு கிளீனாக சொல்கிறேன் நீங்கள் பக்காவாக பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்க லிங்க்கை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரோம்ல என்னமோ டேப் ஓப்பன் பண்ணுவீங்க இந்த டவுன்லோட் பட்டன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஜி கேம் உள்ள போனதுக்கப்புறம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரோ மார்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி செட்டிங்ஸ் உள்ள போங்க ஃபைனலாக லேர்ன் மோர்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் எனேபிள் மார்ட் ஆன் பண்ணிக்கோங்க பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெளியே வந்தீங்கன்னா மார்க்ஸ் கன்ஃபிக் கிரியேட்டர்னு ஒன்று இருக்கும் அது உள்ளே போய்ட்டு சேவ்ன்ற இடத்துல நோ எக்ஸாமில் ஃபுல்லாக கேன்சல் பண்ணிவிட்டு டாட் எக்ஸாமில்னு போட்டுருங்க பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டுருந்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக ஃபைல் மேனேஜரில் போகணும் ஃபைல் மேனேஜரில் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் போனீங்கன்னா ஜி கேம்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் கன்ஃபிக்ஸ் செவனில் இப்போ நம்ம கன்ஃபிகரேஷன் டவுன்லோட்ஸில் இருக்கும் இல்லை டவுன்லோட் ஃபோல்டரில் அதை நீங்கள் இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கணும் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் இப்போ திருப்பி ஜி கேம் உள்ள போனீங்கன்னா இங்கே பிளாக் கலரில் பிளாண்டாக இருக்க ஏரியாவில் டபுள் டைம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட இந்த புது கன்ஃபிகரேஷனை அப்டேட் பண்ணுறங்க அந்த டாட் எக்ஸாமில் வந்து இப்போ உங்களோட ஜி கேம் பார்த்தீங்கன்னா ரெடி டு யூஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஜி கேம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேபிள் இல்லை பீட்டா ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது ஸோ எங்கள் யூஐ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி லேக் ஆகுது ஸ்மூத்தாக இல்லை இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேமரா யூஸ் பண்ணும்போது லேக் ஆகுது ஸோ செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா வைட் லென்ஸ் ஒர்க் ஆகுது பட் இது பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா வைட் மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது இது ஒரு ஃபிஷ்ஷை லென்ஸ் மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ரொம்ப ஒரு மாதிரி கேர்வியாக வருது ஸோ பார்க்க இது ஃபிஷ்ஷை லென்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது இங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா யூஐயில் ஒரு சின்ன லேக் இருக்குது அடுத்தது மேக்ரோ கேமும் ஒர்க் ஆகுது பட் மேக்ரோ கேமில் இருக்க ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் மேக்ரோ கேம் தான் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது பட் எங்கள் ஃபோக்கல் லென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அந்த ப்ரைமரி கேமில் வச்சுருக்க மாதிரியே மேக்ரோ கேமில் வச்சுருக்காங்க ஸோ அது அந்த டூ சென்டிமீட்டர் இருக்க அந்த ஃபோக்கல் லென்ஸ் வந்து மேக்ரோ கேமில் அச்சீவ் பண்ண முடியல ஸோ மேக்ரோ கேம் இங்கே இருக்கிறது வேஸ்ட்டு தான் சொன்னோம் போர்ட்ரேட் மோடுமே ஒர்க் ஆகுது பட் இங்கே நீங்கள் லென்ஸை ஸ்விட்ச் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கேமராவுக்கு வந்துடுது திருப்பி நீங்கள் போர்ட்ரேட் உள்ள போய் ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம் நைட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமராவில் சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது இங்கே ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி மோடும் இருக்குது இங்கே அந்த ஃபோக்கஸ் நம்ம மேனுவலாக ஃபோக்கஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம்ல அந்த நியர் ஃபார் இன்ஃபினிட்டி இதுவுமே ஒர்க் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம கேமராவில் இருக்கும்போது தான் யூஐ லேக் ஆகுது நம்ம வீடியோ மோடு உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் யூஐ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இன்னொரு மேஜர் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமரா அதாவது வீடியோ யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸ் மோடு இருக்குது தேர்ட்டி எஃபிஎஸ் மோடும் இருக்குது இங்கே பெரிய அப்டேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஃபிஎஸ் மோடு இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஃபிஎஸ்ன்றது ரொம்ப சினிமாட்டிக்காக இருக்கும் நீங்கள் வீடியோ எடுக்கும்போது இப்போ நம்ம சாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம்